Oi pessoal que assiste o canal aqui da revista Uzaki, tudo bem? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente do que a gente está habituado a publicar aqui. O canal a gente direciona mais para test drive de lançamentos. Também agora nessa época de pandemia a gente está publicando vídeos dos lançamentos mesmo que não seja test drive, né? já que os lançamentos estão fei sendo feitos através de live. Mas a gente está num momento muito especial e a gente queria trazer uma coisa diferente para vocês para marcar esse momento. O mês de julho agora, a revista Zag comemora 20 anos de estrada, 20 anos de trajetória. E, então a gente não poderia deixar esse momento passar e tinha que trazer um conteúdo diferenciado aqui para o canal, bem como para as redes sociais, para a revista. E aí a gente teve a grande oportunidade de conversar um pouquinho com o Marcos Rossi. Bom... O Marcos, ele é esse cara aqui do livro, ele nasceu com uma síndrome muito rara, a síndrome de Ann Hart, onde ele nasceu sem os membros superiores e inferiores, ele não tem os braços nem as pernas, e, mas isso não foi motivo para ele se abalar, a vida toda dele foi de superação e ele mostra como os nossos limites estão aqui na nossa mente e como a gente pode mudar e superá-los. Ele tem uma história de vida maravilhosa, com uma mensagem maravilhosa e eu espero que vocês gostem muito desse bate-papo com ele. Oi! Tudo bem? Yes, tudo bem, você? Que prazer falar com você. Bom, para começar, você podia contar um pouquinho a sua história para quem não te conhece ainda e falar um pouquinho de como você chegou até aqui. Claro, vamos lá. Você que não me conhece, eu sou o Marcos Rossi e eu nasci com uma síndrome raríssima chamada Hunt Heart. Não tem explicação médica porque aconteceu. Quando eu nasci, os médicos fizeram algumas especulações, né? mas nunca se chegou a nenhum resultado conclusivo, vamos dizer assim. Então, eu nasci com essa síndrome sem os dois braços e sem as duas pernas. E mais, quando eu nasci, os médicos disseram para minha família que por conta dessa gravidade, dessa síndrome, a minha previsão de vida é de 30 anos de idade. Ponto final. Essa é a minha data de validade, segundo os médicos. Mas eu cresci, eu fui criado uh, como uma criança normal, uma pessoa normal. Ninguém me tratou na minha família, nunca me trataram diferente, nunca me colocaram na redoma de vidro, aquela coisa de proteção e tudo mais. E eu acho que isso foi um fator decisivo uh, para eu me tornar quem eu sou hoje. Então, eu nunca deixei que essa limitação física me impedisse de sonhar, me impedisse de realizar e principalmente, pessoal, de atrair para mim as coisas que eu queria na minha vida. Então, hoje, eu sou formado em Direito. Hoje, eu sou um palestrante, um treinador internacional. Hoje, eu sou escritor, autor desse best-seller chamado Quem é Possível para Você. E mais, sou casado. Eu tenho dois filhos. Dois filhos. Sou surfista, skatista mergulhador certificado é, eu, não é pular na piscina não, tá gente? Mergulhador aqui é ir lá no fundo do mar com um cilindro de ar comprimido nas costas eu adoro, amo ir em naufrágios eu sou pequenininho, então eu cabe em qualquer buraco uh, e mais, sou cantor sou DJ você contrataria um DJ sem mãos para sua festa? Toco no Carnaval de São Paulo há 21 anos 21 carnavais eu toco mesmo sem mãos para poder segurar as baquetas. Então, resumindo, olha que interessante. Eu não tenho nada e faço tudo. Então, eu acho que a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí é são as nossas decisões, independente das nossas condições, que determinam o nosso destino. Que eu acho que foi um fator decisivo na minha vida e em tudo, todas essas histórias é, 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 essas, é, esses hobbies aparentemente impossíveis para alguém nas minhas condições, eu sempre tive como fator determinante, você leu o livro, você Sim. viu, eu bato muito nessa tecla, é, a gente tem que aprender a utilizar os recursos disponíveis à nossa volta. Olha que interessante, pessoal. A gente o tempo todo, a gente está lembra dos recursos? A gente procura coisas que não estão ao nosso alcance, ou que são extraordinárias, ou caras demais, ou... Mas é com o que está do nosso lado, e que na maioria das vezes a gente não enxerga, é que a gente encontra Exatamente. uma maneira de chegar 
no nosso sonho. É que a gente chega mais rápido na nossa meta, no nosso objetivo. Então, aprenda a usar os recursos disponíveis à sua volta. Eu não tinha recursos quando eu nasci. As que eram do meu tamanho, e aí com essas muletinhas, essas muletinhas que eram do meu tamanho, eu corri o campo todo. Eu jogava futebol, galera. Ah, o cara veio aqui na entrevista falando uma bobeira. É verdade, eu jogava bola, não é mentira Sim. não recursos que eu tinha. Então, minha mãe, junto com o pessoal da ACD, né, eles desenvolveram essa muletinha do meu tamanho. Não existia. Então, olha só, recursos à nossa volta. Para aprender a escrever, quando a gente começa a escrever, como é que é? A professora pega você pela mão, pela mão faz os vai, Exatamente. E aí? Como é que eu resolvi esse impasse? A minha escola, a primeira escola que eu estudei, era uma escola comum, não era escola para pessoas com deficiência. A gente tinha que resolver com o que a gente tinha ali. Então, a gente começou a usar durex, aquelas fitas adesivas, e colocou o lápis no braço, o um durex, e da mesma maneira, a professora segurava no meu braço. E a gente fazia ali ah, os rabiscos, né? para testar a coordenação motora, porque a sua coordenação motora tá onde? Tá na sua cabeça. Exatamente. Seus membros. E para escrever foi um pulo. Mas onde eu quero chegar aqui? É que os recursos, eles estão disponíveis. Quando as pessoas me perguntam, Marcos, qual é o maior segredo do sucesso que você pode dizer. O maior segredo do sucesso é a fome, é a chama da vontade, é você ter essa chama sempre acesa para buscar os recursos disponíveis à sua volta, porque eles sempre estão. E a gente não enxerga, a gente fica procurando coisa que não está, e aí acaba virando uma desculpa para você não chegar. Hoje você é referência não só para o pessoal que tem uma deficiência, uma limitação física, como para todo mundo. Todo mundo que acaba te conhecendo te admira. E qual é essa sensação? Qual é a sensação de motivar e ser, ser um símbolo assim, de, de superação para as pessoas? Eu sempre, o meu trabalho sempre foi voltado para pessoas, né? Porque eu acho que pessoas são pessoas. Independente de se tem uma deficiência, se não tem deficiência. As dificuldades, elas vão aparecer, muitas delas são comuns para quem tem deficiência, para quem não tem. O primeiro grande fora, como lidar com relacionamento, como ter sucesso no trabalho, isso aparece para todo mundo. Eu acho que hoje eu entendo essa minha missão, como eu disse, sou grato por ter nascido nesse corpo e ser uma referência para essas pessoas é, é muito gratificante, sabe? Eu acho que não tem, não tem dinheiro no mundo que pague você ver uma vida transformada. Depois de tantos processos, tantas conquistas, é, de tudo que você realizou, o que falta para o Marcos Rossi? O que está assim, na sua lista, nos seus primeiros planos para cumprir? Tem tanta coisa, mas eu acho que se eu pudesse... Duas coisas que eu gostaria de, de concretizar, eu acho que a primeira delas seria ser um dos speakers do Tony, né? porque ele tem, quando ele não está no palco, ele tem uh, alguns speakers, que são dois só, então, eu queria ser o terceiro, aí. Uh, e uma coisa que eu não fiz ainda é pular de paraquedas, meu. Não achei alguém doido o suficiente ainda para jogar um cara sem braço, sem perna no avião. Mas eu vou achar. O seu livro fala que você já andou de skate, você surfa, é mergulhador profissional. Agora você acabou de falar que quer pular de paraquedas. Você diria que você é viciado em adrenalina? Você gosta desse tipo de coisa? De se colocar em risco, digamos assim? Eu, eu não diria que seja... Eu gosto de energia alta. Sempre, em tudo. Uhum. Então, eu não, com certeza, eu procuraria hobbies que também mantêm sua energia lá em cima. né Então, é, é, eu acho que é isso que explica. Não de colocar a minha vida em risco. Assim, parece que a gente tá, é, porque eu acho que é, tudo que a gente faz é muito seguro. né Tem todos os procedimentos de segurança Sim. e tudo mais. e dá, dá, dá. Eu diria que, assim, é, eu procuro coisas que me mantêm... É, que me exercitam essa coisa de vencer medo, uh, porque para a vida a gente precisa disso. A gente precisa muito disso, de ter o nosso nível de consciência lá em cima. Então, eu busco fazer coisas que uh, me exercitam. Assim como uma rotina. Todo mundo tem uma rotina matinal, uma rotina diária. né? Essa rotina nada mais é do que fortalecer os seus hábitos para que você tenha novas conquistas. Bacana. É, trazendo um pouquinho aqui para o nosso setor, já uma curiosidade do pessoal, quando eu comentei que a gente ia fazer a entrevista com você, você gosta de carros? Você gosta, assim, do setor automotivo, de esportes automotivos? 
Adoro. Adoro. Eu sou viciado em videogame. Para quem me conhece sabe que eu piloto muito simuladores. Que você vê a mãozinha do cara no volante assim, ó. Dirijo pra caramba, não tem. Dirijo tudo que você pode imaginar, claro que virtualmente. E eu pá, pego meu caminhão, vou fazer flete, dirigir a estrada, e pá, ligo o barquinho. Enfim, eu amo, amo, amo carro, amo velocidade, amo. Aqui a gente pode perceber que você é muito animado nos programas que você participa, até no seu modo de escrever, nos seus vídeos, nas suas palestras. Você mostra muita alegria, muito pensamento positivo. Esse seu lado positivo, alegre, sempre tentar ver as coisas pelo lado positivo, é algo que nasceu com você, que você tenta desenvolver desde criança? É uma semente que seus pais plantaram em você para você desenvolver? Como foi isso? Isso veio comigo desde cedo, porque eu sempre fazia as coisas que eu queria. Eu sempre fazia as coisas que me deixavam no gás, quando ele ia lá em cima. E eu acho que uma coisa acaba virando consequência da outra. Uhum. É claro que foi um fator determinante uh, como meus pais... É, é, me criaram, né? Mas eu acredito que isso veio muito de mim também, né? E, e do estudo, né? Da filosofia que meu pai me passou, dessa questão toda do Tony, da energia, do significado que a gente dá para as coisas. E, e eu acho que eu sou. Porque sucesso para mim é isso, né? É você ter felicidade, é você ajudar as outras pessoas. Então eu me considero uma pessoa de sucesso. Hoje eu sou grato por ter nascido nesse corpo grato, eu entendo a minha missão. né? Então, independente de qualquer dor, a missão é sempre maior do que a dor. Eu decidi, desde pequeno, eu escolhia ser feliz. São as nossas decisões, independente das nossas condições, que determinam o nosso destino. Olha que interessante. E desde pequenininho, eu sempre busquei. O quê? Fazer as coisas que me deixavam com a energia lá em cima. As coisas que eu amava, as coisas que me deixavam naquele gás, né? as coisas que me davam tesão de fazer. Então eu ia lá e fazia, desde pequenininho. Então eu nunca me olhei diferente das outras crianças. Então eu brincava de tudo, gente, de tudo mesmo. Claro que eu respeitava a minha limitação, então eu tinha que... Uh, eu brincava, por exemplo, eu amava brincar de esconde-esconde. Era facinho. Era só me jogar numa gaveta e plano. Eu adorava brincar. E eu sempre fiz coisas que me mantinham com essa energia lá em cima. Eu acho que essa é a grande sacada da vida. Quando a gente faz o que a gente gosta, é mais fácil passar pelas dificuldades que vão surgindo no meio do caminho. Claro que não dá pra gente fazer 100% o tempo todo aquilo que a gente gosta, mas o tempo que você tiver, meu, agarra, abraça e faz e aproveita ao máximo. Porque hoje, profissionalmente, a gente sabe que manter a energia lá em cima nada mais é do que você está em um estado de alta performance. Então, é muito importante a gente saber focar a nossa energia, porque tudo aquilo que você foca aumenta. Tudo que você foca expande. E tudo que você foca, principalmente, você sente sendo verdade ou não. Então, busque focar em coisas positivas, coisas que agreguem alguma coisa na sua vida. Foque, porque quando as pessoas me dizem assim, Marcos, minha vida tá uma droga, né? Ai, por favor, me ajuda, não sei o que fazer. O que, que elas estão dizendo para mim? Eu tenho mais emoções negativas, eu tô focando do que no positivo. Uhum. E muitas vezes isso não é verdade, porque às vezes você tem 10 positivas e três negativas, mas onde está seu foco? Ah, você está focando no negativo. Então, a qualidade da nossa vida nada mais é do que a qualidade das nossas emoções. Isso parece bolo quem olhar assim no primeiro momento, uhum. mas é muito importante. Todo mundo já falhou na vida. Tenho certeza que você já falhou Com certeza. na vida. Eu. E quando eu pergunto isso nas minhas plateias... Eu peço para levantar a mão quem já falhou em alguma meta que tinha que fazer, que era importante. 99% das pessoas levantam a mão. Eu pergunto assim, por que você falhou? E aí, as respostas são, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha tempo, porque eu não tinha tecnologia, porque eu não tinha pessoas para fazer. E se a gente parar para analisar, tudo isso 
são o quê? Recursos. Uhum. Certo? Recursos. Recursos. E qual que é o recurso mais importante de todos eles? Não é o tempo. Não é o dinheiro. Não é tecnologia. O recurso mais importante de todos eles se chama emoção. Emoção, galera. Emoção. O que começa uma guerra? É estratégia? Não. É emoção. O que começa um casamento? Emoção. O que começa o divórcio? Emoção. Então, a emoção é o recurso mais valioso que você pode ter. Então, aprenda a dominar as suas emoções. Essas ferramentas, elas estão todas dentro da gente. A gente precisa só aprender a usar essas ferramentas. Mas a qualidade da sua vida nada mais é do que a qualidade das suas emoções. Vida acontece para você e não com você. Toda vez que você chegar se perguntando... Por que comigo? Não é com você. É para você. É uma bênção. Então, o que você tem que fazer nesse momento é se perguntar como eu posso sair desse momento da melhor maneira possível? Qual aprendizado, qual lição eu posso tirar disso que está acontecendo? Porque no primeiro momento você pode não enxergar, mas às vezes Deus, lá na frente, faz total sentido na sua vida. Porque ser é doar. Ser é doar. E eu quero deixar para vocês a minha doação. Então, para a galera aqui, da revista, só os seguidores aqui, só essa gravação, pessoal. Tira um print da tela, ou enfim. Me escreve no direct lá no Instagram e fala, eu quero os 60% de desconto no treinamento Pere Online ao vivo. 60% para a galera Porque se você entrar lá no meu link, da minha bio no Instagram, você vai cair no site do Pere e lá está com o valor cheio. Então, se você quiser fazer parte dessa jornada comigo para o próximo vídeo e aprender muita coisa que vai mudar a sua vida, Vem comigo, manda uma mensagem e você vai ter o pessoal da minha equipe. Já fala. Muito bacana, eu acredito que todo mundo vai aproveitar essa super promoção aí que você está fazendo para o pessoal da revista Zac. E eu acho que é isso, eu agradeço muito o seu tempo e agora eu deixo um pouquinho o espaço livre para você deixar uma última mensagem para o pessoal. Eu acho que a mensagem final que eu quero deixar para vocês que dedicaram esse tempo para estar aqui uh, uh, me ouvindo, né? então aproveita mesmo. Ao máximo a sua vida, curte, curte, mantém sua energia lá em cima, porque embora ninguém pode voltar lá atrás e começar tudo de novo, todo mundo pode começar agora e fazer um fim diferente. Então você tem essa capacidade, tá bom? Então seja feliz, viva com paixão, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. E para aqueles que vêm comigo no Supere, já já a gente está junto. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e levado a sério essa mensagem que ele passou. É uma pessoa maravilhosa que a gente só tem a aprender. E para quem viu o vídeo até aqui, tem o cupom de desconto que ele deixou de 60% de desconto para quem assistiu esse vídeo. Só para o pessoal que acompanhou o vídeo aqui pelo canal da Revista Uzak, vai ter esse super presentão que é o 60% de desconto no curso dele, o Supere Online. Então não perca essa chance de se aprimorar ainda mais. E claro, deixe seu curtir aqui embaixo, o seu comentário e compartilha para esse vídeo, essa mensagem chegar ao maior número de gente, tá bom? Até o próximo vídeo.